L'action que, que mène le, le muséum, euh, comme d'autres universités en France, pour euh, développer, maintenir une, euh, un système de publication euh, ouvert, euh, soutenu par les par l'institution, cette action, elle est euh, aussi, d'une certaine manière, une réponse à la commercialisation de la connaissance que beaucoup d'éditeurs privés ont développé à l'échelle nationale et internationale, surtout durant ces euh, 20 dernières années. Publication scientifique, publication plus grand public, publication pour amateurs éclairés, ces publications, elles, elles sont portées par un service qui s'appelle le service des publications scientifiques, euh, qui est financé par les ventes des ouvrages, mais aussi par l'établissement, en grande partie par l'établissement, et ce, ce service des publications scientifiques est à la pointe de la science ouverte. Les articles que nous publions ont été mis en ligne euh, tout de suite euh, à leur euh, publication depuis euh, 2000, euh, et à l'époque, on l'a fait euh, sans, sans parler d'open access diamant. Euh, on l'a fait d'une part parce que ça nous semblait naturel, et puis d'autre part parce que Internet nous paraissait le média le plus approprié pour diffuser le plus largement possible euh, les articles. Donc en fait, le concept de euh, open access diamant, ben, on en a connu l'existence pour ma part que dans les années 2010, la fin des années 2000, début des années 2010. Et euh, donc c'est un concept qui bien sûr euh, correspond bien à ce qu'on fait puisque euh, les revues sont accessibles aux auteurs et aux lecteurs sans faire payer ni le lecteur ni l'auteur. Euh, c'est un concept qui nous a d'autant plus séduit que ça répond bien à la diffusion euh, de la recherche publique. Euh, et c'est un concept que nous avons mis en, en avant euh, dans une nouvelle revue qu'on a créée dans les années 2011 euh, qui s'appelle « European Journal of Taxonomy » et dont le concept a été justement de porter le fer de lance de l'Open Access Diamant en taxonomie et d'être un journal qui est euh, édité par dix instituts. Donc, il y a dix instituts d'histoire naturelle en Europe et ces dix instituts euh, sont euh, éditeurs à part entière de, de la revue. Au niveau de Sorbonne Université, euh, donc on a des presses et donc notre projet, c'est de faire évoluer ces presses mettre à disposition de façon ouverte les publications, mais de permettre aussi à ceux qui le veulent d'avoir les, les ouvrages papier, ce qui est important, hein, est, je pense que c'est... Et le travail d'édition, du coup, aussi est valorisé. Euh, Peut-être aussi avoir des presses qui correspondent à l'ensemble des thématiques que l'on développe, notamment dans nos instituts initiatives où on développe un certain nombre de, de projets pluridisciplinaires autour d'un certain nombre de, de grands enjeux de, de société. Donc c'est aussi d'essayer de, de voir comment on peut adapter ces presses. Un sujet important, c'est aussi euh, le, le, le review des des pairs ouverts, c'est-à-dire de pouvoir permettre euh, d'avoir une ouverture euh, des reviews de, de, de ces euh, publications. Euh, on peut aussi imaginer des outils euh, mis à disposition euh, de fouilles de textes, d'indexation des, euh, des, des publications. Donc voilà, essayer de, de converger vers ce qu'on imagine être euh, assez idéal vis-à-vis -vis de la science ouverte et de l'accompagnement des collègues euh, dans leurs travaux de recherche. Ce qui fait défaut aujourd'hui pour moi dans le public, c'est cette capacité d'offrir une expertise d'éditeur, puisqu'il y a très peu d'éditeurs publics au final, donc d'offrir cette expertise-là et des solutions techniques qui répondent à tous les enjeux de la chaîne, à tous les niveaux de la chaîne de production d'informations scientifiques et techniques. C'est-à-dire depuis la soumission d'un article jusqu'à sa diffusion, en passant par la gestion de l'évaluation par les pairs et en passant par la production euh, à proprement parler euh, de, de, la produ de la production éditoriale. Moi, dans mon champ, moi, je, viens, je travaille essentiellement dans le champ des sciences humaines et sociales. Et euh, en France, on, on a l'exemple hein, en fait, d'une plateforme comme Open Edition, qui depuis maintenant 20 ans euh, a mis en place un, un système tout à fait euh, voilà, solide, crédible et, euh, et très utilisé hein, dans, par les sciences humaines et sociales, de publication avec un modèle d'open access qu'on appelle Diamant, c'est-à-dire un modèle où euh, ni le lecteur, ni euh, l'auteur, le, le chercheur euh, ne paie, mais euh, les financements sont euh, en grande partie assurés par la puissance publique, et euh, marginalement euh, par des, euh, des services commerciaux que ces plateformes offrent, mais pas sur le contenu euh, lui-même, sur des services à valeur ajoutée. Euh, 
Donc c'est un exemple qui montre en fait, euh, qui a le mérite de montrer que c'est possible. Il y a déjà des initiatives d'ailleurs qui se développent. Euh, il y a ce qu'on appelle les pépinières de revue euh, qui se développent euh, au sein des universités et qui permettent justement aux chercheurs euh, ben, de proposer de nouvelles revues, de se familiariser et puis aussi de, 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 ça, ça, leur permet de, ça leur donne des outils pour professionnaliser un peu ce, ce marché de l'édition qui, qui est encore très fragile et et donc, ça permet d'imaginer une montée euh, en charge de la qualité de, de ce genre de revue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se développe dans un écosystème, en fait, parce qu'il y en a certaines qui sont déjà en partenariat ou qui vont l'être, sans doute, avec Open Edition. Et donc, on voit que ça fait des systèmes un peu euh, satellitaires euh, de, de, qui permettent à des revues de se développer, justement, dans un, un système assez large, quoi, et, et à différents niveaux de, de, de réalisation nationale ou plus locale, selon les, selon les besoins des, des chercheurs. Ça demande par contre une vraie volonté politique de développer ce type de plateforme. Euh, Open Edition, c'est 20 ans d'investissement patient et méthodique, notamment en termes de ressources humaines. C'est un service qui demande beaucoup de ressources humaines. Euh, donc la question, elle est de savoir si euh, les pouvoirs publics euh, sont prêts à faire ce type d'investissement. Euh, on peut penser que c'est à l'échelle de l'Union européenne, en fait, qu'il faudrait que le relais soit pris aujourd'hui, parce qu'il faut peut-être qu'on sorte de cette logique nationale. Si on veut avoir des moyens significatifs euh, de raisonner au niveau mondial, c'est peut-être à l'échelle de l'Union européenne qu'il faudrait créer ce type de plateforme. Et pour moi, ça pose vraiment la question, justement, de savoir comment on dégage ces moyens. Et il faut bien voir, bien voir que tant que les ressources sont absorbées par les abonnements, mmh y compris d'ailleurs si les ressources basculent sur des accords transformants, ça laisse très peu de marge de manœuvre pour faire ces investissements-là. Donc a... c'est possible, à mon avis, et c'est même souhaitable, je pense que l'objectif devrait être de reconstruire un système de publication soutenu par l'acteur public, mais ça, demande un... ça nécessite un choix politique vraiment significatif de la part des pouvoirs publics.